السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والاكبت للمتقين ഒരേരിന്റെ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ഒരു മഹത്തായ ആശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ ഏതേത് തുരുത്തുകളിലും ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിച്ച് അണിചേർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു മഹത്തായ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ ഒരു വലിയ ബോധവൽക്കരണ മഹാസംരംഭത്തിന് ഈ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ ടി കെ അഷ്റഫ് സാഹിബ് തന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഇതിലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആകെ തുക ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആത്മാർത്ഥമായി രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഒന്ന് മതത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൌഢമായ ആശംസകളും ഇവിടെ നേരുകയുണ്ടായി ഹൈന്ദവ ദർശനത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഡേറ്റ് തരികയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസുകളിൽ പേര് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റ വ്യക്തി തന്നെ എന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടി ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒഴിവായി പോവുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആദർശത്തിന് ഈ ഒരു ആശയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈന്ദവ ദർശനത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നിടത്ത് പോലും ആ വ്യക്തി പേടിക്കുമാർ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്താണത് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ 
പരിഹാരമാണ് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് നേരത്തെ ബഹുമാനനായ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന പൂരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദേശം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഇന്ത്യയാകുന്ന നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹമായി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മതപരമായി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴും രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യ ആ അറേബ്യ എത്ര പവിത്രമായി മുസ്ലിമിങ്ങൾ കണ്ടാലും ആ അറേബ്യയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒട്ടകത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കാബാലയം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പരിഹാരം എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആളുകൾ സാധാരണ പറയും കാബയിൽ അജുർലസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിനെ ആരാധിക്കാനാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കാബാലയം ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ഉദിയൽ ഇന്നാസിൽ അല്ല ജീബി ബക്കത്ത മുബാറക്കൻ വഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ വിശുദ്ധ കുറാലെ മൂന്നാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ വചനമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധി ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൈവീക ഭവനം അതാണ് ബക്കയിലെ മക്കയിലെ പരിശുദ്ധ കാബാലയം ലോകത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഭവനം ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ഉലിയൽ ഇന്നാസി ലല്ലദീബി ബക്കത്ത മുബാറക്കൻ വഹുദല്ലിൽ ആലമീൻ ലോകർക്ക് മുഴുവനും മാർഗദർശന കേന്ദ്രമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭവനം അതാണ് കാബാലയം ആ കാബാലയത്തിലെ ഒരു കല്ലോ തൂണോ ആ കാബാലയത്തിലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്നോ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന നിർബന്ധം മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് കുറൈഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് സൂറത്ത് കുറൈഷ് എന്ന അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് കാബത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു കാബയെ വലം വെക്കുന്നു അതൊരാരാധനയല്ലേ അതവിടെ അജുർല സ്വതി ചുംബിക്കുന്നു അത് കല്ലിനോടുള്ള ആരാധനയല്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നത് എന്ന വാദമുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്ന ഇതിനൊന്നുമല്ല അത് നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാചകം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാനവികതയുടെ നിദർശനമാണ് മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ള ഉദ്ഘോഷണമാണ് ദൈവിക വചനമാണ് ദൈവപ്രോക്ത വചനമാണ് സത്യസന്ധമായ പരാമർശമാണ് അവിടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഫലി അബുദു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം റബ്ബ ഹാദൽ ബൈത്ത് ഈ ബൈത്തിന്റെ പരിപാലകനെ ഈ ബൈത്തിന്റെ നാഥനെ ഈ ബൈത്തിനെ അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭവനത്തെ അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി നമ്മുടെ പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് പാളയം പള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ ചാല പള്ളിയുണ്ട് ഈ പള്ളിയെ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ എഴുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനമാണ് ഈ രണ്ട് വാചകം ഞാൻ എന്തിനാ തുടക്കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ എന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവനാകാം ഭൗതികവാദിയാകാം ഹൈന്ദവ മത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട മെമ്പർ ആവാം ഇനി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൽ അതാണ് ശരി അതിനുള്ള അവകാശമായൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള അവകാശവും അയാൾക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ചാലാ മാർക്കറ്റിലെ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മകരിബിനെ പല മസ്ജിദുകളിലും നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പള്ളികൾ മസ്ജിദുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് 
ദൈവത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ശക്തിയെയും ആരാധിക്കരുത് നോക്കൂ രണ്ട് ഖുറാനിക വചനം ഒന്ന് കാബയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മസ്ജിദുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നതാണ് ആ മസ്ജിദുകൾ പടച്ചോന്റതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ പടച്ചോനയല്ലാതെ ആ പള്ളിയിലെ ഒരു മഹാനെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇമാമിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒരു കബറുണ്ടെങ്കിൽ ആ കബറിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ കാബയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കേണ്ടത് നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അല്ലതി അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഈ ബൈത്തിന്റെ നാഥൻ ആരാണ് അല്ലതി ഭയപ്പാടിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം നൽകിയവൻ പട്ടിണിക്ക് ശേഷം പശ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഭക്ഷണ ഭോജന കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം വിശാലമാക്കിയും ഇടുങ്ങിയതാക്കി നൽകുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാഥനെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരോട് ഞാൻ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വ്യക്തിപരമായി എന്റെ പേരിൽ ഉണ്ട് താനും അതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ക്ലിപ്റ്റപ്പെടുത്തി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വ്യക്തമായി ഈ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നാളെ ലോകത്തിന്റെ ഏതേത് ദിക്കുകളിലും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഇനി ഈ പ്രസംഗത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം ക്ഷീരമുള്ളോ രകടും ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന് പറയുന്നവർ കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടുമ്പോഴും ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു വളരെ ഗൗരവമായി തെളിച്ച് വ്യക്തമായി പ്രകടമായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും കാപത്ത് ആരാധിക്കാനല്ല പടച്ചോൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പള്ളിയിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെയോ മാലാകമാരെയോ ജിന്നുകളെയോ അമ്പിയാക്കളെയോ തങ്ങന്മാരെയോ ബീവിമാരെയോ ആരാധിക്കാനല്ല ഖുർആൻ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ആ ബൈത്തിന്റെ നാഥനെ പള്ളി ദൈവത്തിന്റെതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന തത്വം എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ അനുയായികളായി തീരുന്നവരോട് ഖുറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സൂര്യനെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് നക്ഷത്രം ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് മരങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് പശുവിനെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് പാമ്പിനെ ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് എന്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹോന്നതനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ രംഗത്തും മാതൃകയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗം എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾ തുടക്കത്ത് മനസ്സിലാക്കി പോണം ആ പ്രവാചകൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഒമർ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാനു പറയുന്ന ഒരു വാചകം അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികൾ ചുറ്റിലും കരയുകയാണ് അവരെല്ലാരും വേദനയാണ് കാരണം വിമോചനത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം ആരാന്ന് അവർക്ക് വ്യംഗ്യമായി അറിയാമെന്നതല്ലാതെ അവനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അവർക്കറിയുമായിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മുടിയവരായിരുന്നു അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജനപഥം ആ ജനപഥത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മഹാനേതാവാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ആ നേതാവിന്റെ തിരുശരീരം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി നടത്തിയ പ്രസംഗം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്തതാണ് ഹൈന്ദവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയ ഒരു നേതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ക്രൈസ്തവർക്ക് കഴിയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഗൗരവമായി തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുമുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദി കൈനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകനെയാണ് മുസ്ലിം മുമ്മത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്ത അതെ മരിച്ചു മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളില്ല മരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല ലോകത്തിന്റെ നാഥനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകനെയാണോ അല്ല ലോകത്തിന്റെ നാഥനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാഥന് മരണല്ല പശുവിന് മരണുണ്ട് പാമ്പിന് മരണുണ്ട് തേളിന് മരണമുണ്ട് കഴുകന് മരണമുണ്ട് സൂര്യന് നാശമുണ്ട് ചന്ദ്രന് നാശമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് നാശമുണ്ട് 
പുട്ടപ്പർത്തിയിലെ സായിബാബ മരിച്ചുപോയി അമൃതാൻ നബൈ മരിക്കും രവിശങ്കർ മരിക്കും നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കും നരേന്ദ്രമോദി മരിക്കും വിനയ് കത്തിയാർ മരിക്കും അശോക സിംഗാലും എല്ലാരും മരിക്കും എല്ലാരും മരിക്കും മരിക്കാത്ത ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാഥനെ ആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയുടെ മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് ഭീതി പരത്തുന്നു എന്നിടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്തും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തും മുസ്ലിം സമുദായവും ഇസ്ലാമും ലോകത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു എന്ന് വെരിച്ചു തീർത്തുകൊണ്ട് ഒരു തരം ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീതിയുള്ള ഒരു ജനത ജൂതന്മാരാണ് പിന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഹിറ്റ്ലറാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീതിയുള്ള ഒരാൾ ആ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചാണിന് ചാണായി മുഴത്തിന് മുഴമായി ഹിറ്റ്ലറിനെ പിൻപറ്റി ലോകം ചുറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ലോക നേതാവാണ് ഏറ്റവും പേടി ജീവിതത്തിൽ എങ്ങു തിരിഞ്ഞാലും ഭയപ്പാട് ആ ഭയപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ആ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന വിലഹം റീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള അസഹ്യത ഒന്നിനെ സഹിക്കാനാകായിക അതൊരു രോഗമാണ് മാരകമായി ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗമാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അതിവിദഗ്ധന്മാരായ മാനവിക മൂലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടേണ്ട ലോകത്തിലെ എയ്ഡ്സിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രോഗമാണ് അസഖ്യത എന്ന് പറയുന്ന രോഗമെന്ന് മാസൈക്കോളജി ഓഫ് ഫാസിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിൽഹം റീ ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി ആ രോഗത്തിനടിമകളാണ് ട്രംപിനെ പോലെയുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പലരെ പോലെയുള്ളവർ ആ രോഗം പിടിപെട്ടവരാണ് അത് എയ്ഡ്സിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് എയ്ഡ്സ് അയാളെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകൂ അസഖ്യത എന്ന മാരകമായ രോഗം അയാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ച് ചാമ്പലാക്കി തകർത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ തുരുത്തുകളിൽ നിന്ന് ആ ശാന്തി പുകയുന്ന ലോകത്തേക്ക് മാനവതയെ അത് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ലോകത്തിന്റെ ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രത്തെ സത്യസന്ധമായി നെഞ്ചകത്തേട്ടി മാനവിക സമൂഹത്തിന്റെ ഇതുപര്യന്തമുള്ള പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അഗാധമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെ സംബന്ധിച്ചും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആശയം ഇത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൗരവമായി പറയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനോ മുസ്ലിം സമുദായം വളരെ ലളിതമായി ഇവിടെ ടി കെ അഷ്റഫ് സാഹിബ് ഈ അടുത്ത കാലം അതൊരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരുകളും സ്റ്റേറ്റുകളും എന്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കൊല്ലവും ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റ് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കൊന്ന ഒരൊറ്റ കഥ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇല്ല എന്നത് ലോകത്തെ വലിയ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരൊറ്റ സംഭവം മതത്തിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധ സ്വരത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഈ രാജ്യത്ത് വേറൊരു മതവിശ്വാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത്ഭുതാവഹമാണ് സത്യമല്ലേ കൊടുങ്ങിയിൽ പൈസൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചു ഒരു പത്ത് പേരെ കൊല്ലാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സംഘടിക്കാൻ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ മൂക്കിന് നേരെ ഒരു റിവേറിന് ചോണ്ടി സംസാരിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്വത എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഇവിടെ ഹൈന്ദവർ ജീവിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി ഒരു പ്രശ്നക്കാരുമല്ല അവർ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരല്ല എന്നാൽ തീവ്രവാദികളോ ഭീകരവാദികളോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാ സൈക്കോളജി ഓഫ് ഫാസിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട അസഹ്യത എന്ന മാരക രോഗം പിടിപെട്ടവർ അവരേത് സമൂഹത്തിലുണ്ടോ അവരാ രോഗത്തിന്റെ ഉടമകളാൽ അവരെ മതം നോക്കി അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ ഏതെങ്കിലും അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഒരുത്തന്റെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചോ എന്റെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നു എയ്ഡ്സിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു എബോളയെ ചികിത്സിക്കുന്നു സിഫിലീസിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു ആ രോഗം എന്താണോ അതിനെ വേരോടെ പീതെറിയുക എന്ന കർമ്മമാണ് അവിടെയും ഉണ്ട് പ്രയോഗം അതെന്താ രോഗിയോടല്ല വെറുപ്പ് രോഗത്തോടാ വെറുപ്പ് ഇവിടെ സംഘപരിവാരങ്ങളോടോ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളോടോ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ആ
തീവ്രവാദികൾക്കാകുന്നു എന്ന പഠനം അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നത് തീവ്രവാദികളാകുന്നു എന്ന പുതിയ പഠനങ്ങൾ അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ തീവ്രവാദം ആർക്ക ഏതിന് ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം അവർക്കെതിരെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് സമാധാനം ഉള്ളത് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഷ്ടാവിന് മോഷ്ടിച്ച വസ്തു കയ്യിലുള്ള കാലം സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എയർപോർട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ട് കടന്നു വരുന്നവരെ സമാധാനമുണ്ടോ എയർപോർട്ടിന്റെ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വരെ സമാധാനമുണ്ടോ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിട്ടും അത് തിരിച്ചെടുത്തും കൊടുത്തും എത്തിക്കേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് മനസ്സമാധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസമാധാനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് തീവ്രവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളാണ് അതിന് വിറ്റി കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം എല്ലാവരുടെയും സമാധാനമാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ചെന്നു അസംബ്ലിയിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മലയാള വർമ്മ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട നാടകാചാരനായ വർമ്മ സാർ എന്റെ ഗുരുനാഥനായി മലയാളത്തിന്റെ നമ്പൂരി സാർ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മലയാള അധ്യാപകൻ എന്റെ മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ പിച്ച വെച്ച് വളർന്ന സ്കൂളിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ചിരിച്ചും കളിച്ചും എന്റെ ബാബും എന്റെ സുരേഷും എന്റെ ദിലീപും ഒന്നിച്ച് വളർന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ദിലീപ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചതിന്റെ വൈകാരികതയിലാണ് എന്റെ ദിലീപ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലം മാറി ആണുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒന്നാമതായി രണ്ടാമതായി മൂന്നാമതായി അവസാനമായി ഞാൻ ഒരു മുസൽമാനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും അവസാനമായും ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ മോഹൻദാസ് കലംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പോർബന്ദറിൽ ജനിച്ച എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരും ഡ്രസ് ധരിക്കാതെ ഞാൻ ഡ്രസ് ധരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാരിസ്റ്റർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അർദ്ധമുഗ്നനായി വന്ന പോർബന്ദറിലെ ഗുജറാത്തിലെ മാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചകത്തെ ആവേശദായകമായ ഇന്ത്യ എന്ന അതിമനസ്സിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭാരതീയരെ അറിയുക ഭീതിതമായ ദിനങ്ങളാണ് വരും നാളുകളിൽ സമ്മാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗഹൃദത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകളാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വിശ്വ സഹോദര്യമുൽ ഘോഷിച്ച അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ നഗരത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൈ ബ്രദേഴ്സ് അമേരിക്ക എന്ന വാചകം എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ വേച്ചു വേച്ച് നടന്നു വന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊടുത്ത ചെല്ലി ഏറ്റു ചെല്ലിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആൾ ഇന്ത്യൻ സാർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാ പ്രഖ്യാപനം ഇനി എത്ര കാലം മുഴക്കപ്പെടും ഇവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇക്കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ ആ സായിപ്പിനെ നാം എന്തിന് ആട്ടിയോടിച്ചു എന്ന് പൂന്താനം പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതെ ാണ് ഇന്ത്യയെങ്കിൽ ആ സായിപ്പിനെ നാം എന്തിനാട്ടി ഓടിച്ചു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയ ഒരാളാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളെ പല കാരണങ്ങളാൽ വരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയിക്കാതെ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഈ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നവരെ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ വാചകങ്ങൾ അളന്നു തൂക്കി പറയാനും ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ നാടിനും മലയാളികൾ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് അഭിമാന പുരസരം ഒരക്ഷരം കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളെയും ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളെയും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു ഭാരതീയന്റെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഒരു കേരളീയന്റെ അഭിമാന പുരസരമായി കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായി ഇത് മാറണമെന്ന പടച്ചവനോടുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബാഗ്ഭണ്ഡാരത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു പ്രഭാഷകന് കഴി
വെട്ടാനും കുത്താനും കൊല്ലാനും ചോര പുണക്കുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അബദ്ധപൂർണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ പറയരുതെന്നാണ് പക്ഷെ എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഉൾക്കണ്ഠയിലെ സ്വപ്നത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ് ഒരു പട്ടം യുവാക്കൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു സ്വപ്നം അതായിരുന്നു തടഞ്ഞു വെച്ചവർ എന്റെ കാറിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി എന്നിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് കൈകളിലും ബ്ലഡ് പരട്ടി എന്റെ വെള്ളച്ചുപ്പ കുപ്പായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ ദിനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ റോഡിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാവില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വകവരുത്തിയിട്ടേ അടങ്ങൂ എന്തിന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നം അത് അന്ന് രാത്രിയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൊലപാതകം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ആ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് വലിയ ചില യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയില്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നോട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അപായ സൂചനകൾ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തുപോയത് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാത്മാഗാന്ധി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ മാതാവ് മരിച്ച ദിനം നടത്തിയ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ മാതാവ് വിളമ്പിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചികൾ അനവധി തവണ ഓർത്തുപോയ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗുർക്ക ധരിച്ച് ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ച് പ്രൗഢമായി അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ദാഹവേദികളിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ മാതാവ് പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഓർമ്മകൾ പറയുന്നിടത്ത് അലി സഹോദരന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു കത്തയച്ചു അലി സഹോദരന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു കത്തയച്ചു ആ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അറിയുന്ന ഭാഷ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിന്റെ മാതാവിന് വശമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു മോനെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹറിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ മുഹമ്മദ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഏതേത് ഓഫർ അനുസരിച്ചും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കിയ ചെരുപ്പ് നക്കിയ കാരാണ് അവർ നിന്നെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്റെ പൊന്ന് മോനെ നിന്നെ അവർ ക്ഷണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക ഇരുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ വിധവയായി പത്തെഴുപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച എന്റെ ഈ കരങ്ങൾക്ക് നിന്നെ പോട്ടിയ നിന്നെ വളർത്തിയ നിന്നെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറാക്കിയ ഈ ഉമ്മാന്റെ കൈക്ക് നിന്റെ കഴുത്തു പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ഇന്നും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറിന്റെ മാതാവിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് മക്ക കാലഘട്ടത്തിലെ ഷാവലി ഉദ്ദാഹിതാലവിയുടെ അർത്ഥപൂർണമായ യാത്രയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉന്നതമായ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഖുറാനിന്റെ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ഈ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറിന്റെ ഉമ്മയും അവരെ പോലെയുള്ള ധീരോദാത്തമായ അവിടെ നയിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വനിതകളുടെയും മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെയും ഹൈന്ദവരുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും തോളോട് തോളുയർന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു യുവാക്കളെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സൂര്യനെ ശ്രമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തോട് പടപരുതി അവർ നേടിയ ത്യാഗപൂർണമായ സേവനത്തിന്റെ വഴിത്താരകളിലാണ് നാം ഭവനങ്ങൾ പെടുത്തത് നാം രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പെടുത്തത് നാം റോഡുകൾ വെട്ടിയത് നാം സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചത് നാം കലാലയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് നാം പാർക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് നാം വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് കോടതി വരന്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പൈതൃകമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കലാപകാലുഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ദിനങ്ങളെ ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോ എന്ത് നേടിയിരുന്നു കലാപകാരികൾ കലാപകാരികൾ എന്ത് നേടിയിരുന്നു കലാപത്തെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ എന്ത് നേടിയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഒരു ആയത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓതി വെച്ചുള്ളൂ ഞാൻ ഖുർആൻ കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കും ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരവാദിയുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ബൗദ്ധവിശ്വാസികൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം സൃഷ്ടി പൂജ ഏറ്റവും അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന രാജ്യം സൃഷ്ടി പൂജയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഏക ലോകം ഏക രാജ്യം ഏക രാജ്യം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഭീതിതമായ രാജ്യം സൃഷ്ടി പൂജയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ അറുപ്പും വെറുപ്പും തീർന്ന കാപാലികന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എ
അതമ്മ ഇക്ബാൽ എന്ന ദേശസ്നേഹിയായ ആ മഹാഗായക ശിരോമണി കവിതാ വൈഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അറിയാറില പോലെ അവരെ സ്വന്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ച രോമാഞ്ചദായകമായ ചാച്ചുല്യമാനമായ കവിതാ ചരിത്രം രചിച്ച അല്ലാമ ഇക്ബാൽ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഭാരതത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് എന്താണ് ഭാരതാംബയുടെ കണ്ണിലെ കരട് എന്ന വിചാരധാരയിലെ മുദ്രാവാക്യമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണ് എന്റെ ഈ കണ്ണിന് കേട് വന്നാൽ അത് എന്റെ വേദനയാണ് ഈ കണ്ണിനെ അത് ബാധിക്കും ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനും രണ്ട് കണ്ണാണ് ആ രണ്ട് കണ്ണും അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒട്ടമേ സസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പറഞ്ഞ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഗാനം ദുൽഗാൻ മഹാ പണ്ഡിത കേസരിയായി ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷകനായി കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അത്യുഷ്ടപഥത്തിൽ ദീർഘകാലം നിന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് തന്റെ തെർജുമാനിൽ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ സിട്ടാവിനെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പദം അതാണെന്നും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൈനനും ബൗദനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെന്നും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്നും ബാന്ധവ മാനവ സർവേ സ്വദേശാഭുവന അത്രയും ലോകമാണ് തറവാടി എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജോറിന്റെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ കണ്ണോട് കണ്ട് കണ്ട് വായിച്ച് നെഞ്ചകത്തെട്ടിയ ഈ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ വിഷ്ണം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ എന്ന കേവല ബാനറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു തിരിച്ചു പോണം ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് മാധവമേനോന്റെ വീട്ടിൽ കെ എം മൗലവി എന്ന നെഞ്ചു പൊക്കിൽ കൊടി വരെ താടി നെട്ടിയ കെ എം മൗലവിയെ നരിയാളിയുടെ മേലെ തുണി ഉടുത്ത കെ എം മൗലവിയെ ഏകനായ ദൈവത്വം മാത്രം ആരാധിച്ച കെ എം മൗലവിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരാ ഹിന്ദുക്കളെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ കെ എം മൗലിയെ വിട്ടുതരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മേനോന്മാർ ജീവിച്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസൽമാനാണോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ വെട്ടി നുറുക്കിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷമല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ ഹൈന്ദവർ അത് പറയില്ലെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും പറയാത്ത ഒരു അദൃശ്യമായ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഹിന്ദുവിനും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് കുറെ ആളുകൾ എന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കി പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ നാട് ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ നാട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരുള്ള നാടാണ് എ സി ഷൺമുഖദാസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കാഞ്ഞിക്കാവ് കുഞ്ഞു കിഷൻമാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ പോലെയുള്ള പലരും പലരും വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട് മുസ്ലിംകളിൽ മുജാഹിദികൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട് ജന്മന മുജാഹിദ് എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ച എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിത് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളിൽ ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ എന്നെ തീവ്രവാദിയാക്കി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എനിക്ക് ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് എന്റെ ആറ് മക്കളെയും ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറുടെ മറ്റൊരു കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തു ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈകളിലേക്ക് രാക്ഷാണി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഗിരീഷൻ എന്ന എന്റെ ആത്മ ഇത്രത്തിന്റെ അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് എന്റെ മക്കളെ തൊട്ടത് ആ മുസ്ലിം വനിതയുടെ കൈകളിലാണ് അതിന് എനിക്ക് പ്രവാചക മാതൃകയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം വനിതയും എന്റെ പെറ്റുമ്മ പോലും എന്റെ മക്കളെ തൊട്ടിട്ടില്ല പ്രസവിച്ചിട്ട് അതൊരു ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ കൈകളിൽ കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജനിക്കുകയും ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരിയുടെ മകനാണ് എന്റെ ബിലാൽ എന്നത് എത്ര പേർക്കറിയാം ഇവിടെ ജാതിയും മതവും മറന്ന് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതത്തിന് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൈനനും അള്ളാഹുവിന് അടിമകളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതത്തിന് പശുവും പാമ്പും താളും പറച്ചവന്റെ സിട്ടിയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതത്തിന് മാലാകമാരും ജിന്നുകളും മമ്പിയാക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതത്തിന് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാനല്ലാതെ സിട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാനല്ലാതെ അവർ ഉൽമൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് 
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ വേദന എന്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈയിടെയായി നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് നിലക്കാത്ത ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചോ തിരിച്ചുവെട്ടിയോ കൊന്നോ ജുനൈദിന് പകരമായൊരു മാധവൻ ഉണ്ടായോ അഖിലാക്കിന് പകരമായൊരു ശ്രീധരൻ ഉണ്ടായോ എന്തില്ലാത്തത് എന്താ ഇല്ലാത്തത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് ലോകത്ത് തലവുയർത്തി പവിത്രമായ രണ്ട് ഹറമുകളിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബോംബിംഗ് നടത്തി അതൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ എസ് ഐ എസ് പിച്ച വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ആ വിശപിത്തിന് വെച്ചേക്കരുത് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണമെന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ സാക്ഷി നിർത്തി അറമിന്റെ ഇമാം അഷെ ആലു ഷെയ്ഖ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ഇന്ത്യയിൽ കിരാതമായ പല നടക്കുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ പണിപ്പുരയിൽ പ്ലാനിങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡിലും ചില ഷാമാരുടെ തലച്ചോറുകളിൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പുതിയ അടവുകൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കോടീശ്വരന്മാർ അവരുടെ അരമനകളിൽ കോടികൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിക്കൊടുക്കുന്നു അത് അണ്ണാക്കിൽ കുത്തിക്കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിലക്കെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആണും പെണ്ണ് കെട്ടവർ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഭാരതത്തിലെ പലതും ഇന്ന് ആണും പെണ്ണും കെട്ടവരാണ് നട്ടില്ലിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് തലയാണക്കടിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ താൻ തന്നെയാണ് കുഴിയിലിടുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണാധിപത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ താൻ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് വെട്ടുന്നത് ഒരു രാജ്യം ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് പോയാലല്ലാതെ തനിക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൈനനും വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസക്കാരാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഒരൊറ്റ ജനതയായി നമ്മുടെ ജീവിച്ചു രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ കടന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അഭിമാനപുരസരം ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പൂജ സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ള നാട് ഭാഷകളുള്ള നാട് ജാതിയുള്ള നാട് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ചിന്ത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ഗൗരവകരമായ കാര്യം പശു ഇന്നൊരു വിവാദമാണ് പത്തു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഉള്ളവൻ കേരളക്കരയിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നാളെ നമ്മൾ വാങ്ങണ ചാളയില്ലേ മത്തി അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടും എഴുതി വെച്ചോടി മത്തിയും അയിലയും ദൈവമാകും ആയി ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ആവും അത് ഇന്ന് പശുവാണ് ആയുധമെങ്കിൽ ഇന്നലെ അതല്ല രാമഭക്തി തുളുമ്പ് നിൽക്കുന്ന രാമഭക്തരെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ലാൽകൃഷ്ണ അധ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രാമൻ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം രമ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്നാണ് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ കലാപമുണ്ടായാൽ അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് രാമശബ്ദം രൂപപ്പെട്ടത് ഭാരതജന്റെ കൂടെ തമസാ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയ വാൽമീകി മാനുഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന്റെ നെഞ്ചകത്തു നിന്ന് പോലും ഒരു തുള്ളി രക്തം വീയരുത് എന്ന് പാടുകയും ജുനൈദിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കടാര കുത്തിയിറക്കി ആനന്ദിക്കുന്ന ഈ മാരക രോഗമുണ്ടല്ലോ അസഖ്യത എന്ന് പറയുന്ന തൊപ്പി കാണുമ്പോൾ താടി കാണുമ്പോൾ ചുബ്ബ കാണുമ്പോൾ അസഖ്യത സൈക്കോളജി ഓഫ് ഫാസിസത്തിന്റെ അവാചകത്തെ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ആ അസഖ്യത എന്ന മാരക രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകം മതി അത് ധാരാളമാണ് പക്ഷെ അവിടെ എത്താൻ അധികാര ദുരമൂത്തവരെ നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ കയ്യൂയല്ല മോനെ അച്ഛ അമ്മേ നേതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഉപദേശിച്ച് കൈപിടിച്ച് നന്നാക്കാൻ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള നാടൻ മനുഷ്യന്മാരിറങ്ങി കരാട്ടയും കബഡിയും പഠിച്ചവരുടെ മുകളിൽ മോനെ നാടൻ തല്ലുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മഹാനേതാക്കന്മാരോട് നാടൻ മനുഷ്യന്മാരിടപെടേണ്ട അവസരമാണിത് അത് കൈകൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ടല്ല സമ്മതിദാനാവകാശം എന്ന മഹായുധം വിഘടിച്ചു പോവുകയല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഭിന്നിച്ചു പോവുകയല്ല മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഇന്ത്യ ഈസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് 
കൾച്ചറൽ പ്ലാലിറ്റിയുടെ കൾച്ചറൽ ടോളറൻസിന്റെ യൂണിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ സവിശേഷത കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഏതേത് പൗരനും ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത ഒരു മഹാ ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പേടിയുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സത്യമാണ് പേടിയുണ്ട് പറയാൻ പേടിയുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പേടിയുണ്ട് ആ പേടി ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കും മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം പറയാൻ മടിക്കാത്ത ആചാര്യന്മാരാൽ സമ്പന്നമായ ഈ രാജ്യത്ത് സന്യാസിമാർ തിന്മക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുവല്ലേ സ്വാതി പിന്നെ സ്വാമിജിനി ഇതുപോലെയുള്ള വനിതകൾ സന്യാസിനികൾ തിന്മക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുവല്ലേ മതപണ്ഡിതന്മാർ തീവ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുന്നുവല്ലേ തമ്മിൽ തല്ലിയ ചോര കണ്ടാനന്ദിച്ച് അധികാര സോപാനങ്ങളിലേറി അവിടെ അഭിരമിക്കുന്നുവല്ലേ പതിനാല് വർഷം അയോധ്യ ഭരിക്കേണ്ട പട്ടാഭിഷേക സഭയത്ത് അധികാരം വിട്ടച്ചന്റെ കൽപ്പന ശിരസാവഹിച്ച് കാട്ടിൽ പോയ ശ്രീരാമനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അഥവാ രാമഭക്തി പൊലിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നവരുടെ ഹരേ രാമ എന്നും ജയ് റാം എന്നും ജയ് ശ്രീരാം എന്നും വിളിപ്പിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട വളരെ കാതലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാവർത്തിച്ചു വിളിച്ചു മരിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി അതാവർത്തിച്ചു വിളിച്ച് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന നാഥുറം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവുമുതല്ല അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം കണ്ട മനുഷ്യനെ ജനാധിപത്യവാദിയെ മതേതരത്വവാദിയെ സ്മിതവാദിയെ കൊന്നൊടുക്കിയ തീവ്രവാദിയായ നാഥുറം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലം പണിയുകയാണ് ഇവിടെ പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അന്ന് ഈയുള്ളവൻ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം ഇതാണ് ഭാവം രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗോഡ്സയെ മതഭ്രാന്തനായ ഗാന്ധിജി കൊന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രയാണം നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രയാണം നിലച്ചു പോകുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി മുതൽ നിയമപാലനത്തിന്റെ തൂക്ക് ആ തൂക്ക് നിൽക്കുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം പണാധിപത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നൈമിഷിക താല്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നിടത്തേക്ക് ലോകം എത്തിപ്പെടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കല്പത്തിന് കോട്ടം തട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മനുഷ്യരെ നമുക്കിതിൽ പങ്കുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴ് എട്ട് ശ്ലോകം എത്ര തവണ ഉരുവിട്ടു യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അപ്പിത്താന മധർമ്മസ്യം തദാത്മാനം സൃജ മെഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം ധർമ്മസമസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുമ്പോ അധർമ്മങ്ങൾ കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോ അർജുന യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ അവതാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവതരിക്കേണ്ട ദുഷ്ടജനങ്ങളെ നാട് ഭരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവതാരമുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് അവതരിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിത് എങ്കിൽ അത് അവതരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യ നമുക്കിരിക്കുന്നത് ലക്ഷോവ ലക്ഷം രൂപയുടെ കോട്ടിട്ടു പക്ഷെ മനസ്സകത്ത് ധാർമ്മികതയുടെ കോട്ട് ധരിക്കാൻ മറന്നുപോയ പലരുമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്ത് ഞാൻ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ് എത്ര കോടിയുടേതായിരിക്കണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് വിലപിക്കുകയും തന്റെ ചിന്തകൾ രണ്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉണ്ടാകണമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പോയവർ രണ്ട് രൂപയുടെ മൂല്യം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ കുപ്പായടാ പക്ഷെ പത്ത് റുപ്യന്റെ ബുദ്ധിയും കഥയും എനിക്കില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ അത് ഇടാൻ പാടില്ല സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കോട്ടുല്ല സൂട്ടുല്ല ചിന്ത കൊണ്ട് ധന്യമായി ആർക്കാ സംശയം ഐ നെവർ ഹാഡ് എ ബാഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് ചീത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ചീത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വലിയ കൂമ്പാരാ നല്ലതിന്റെ ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ അതൊരു അപാരമായ പോരായ്മയായി ലോകം കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ബൗദൈവത്വം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു നാട് ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു നാട് മതങ്ങൾ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു നാട് 
നാട് ആ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ ആ നാട് എങ്ങനെ നിലയക്കട്ടെ മതാസിറ്റ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ജൂതന്മാർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാട് അവരുടേത് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന നാടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ അതല്ല ഇന്ത്യ മുസൽമാന്റേതല്ല ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതല്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിന്റേതല്ല ജൈനന്റേതല്ല ബൗദ്ധന്റേതല്ല ഇന്ത്യക്കാരന്റേത് അത് നാം മറന്നു പോകുന്നു നാം അത് മറന്നു പോകുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് ജീവിത ശൈലിയായി സ്വീകരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഹരേ റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ശരിക്കുള്ള രാമഭക്തന്മാർ ആരാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രവാചകൻ അനുയായികൾ എല്ലാം ചിന്തിച്ചോളൂ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുമ്പോ രാമ ഭക്തി തുളുമ്പി അത് പ്രഖ്യാപിച്ച് വെടിവെക്കുന്നു രാമന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാമനെ മന്ത്രിച്ച് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഗാന്ധിജി മരിക്കുന്നു കൊന്ന ആളും മരിച്ച ആളും രാമഭക്തനാവുമോ ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയാണ് കൊന്നത് മറ്റേയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ഇതിൽ ഏത് ശരി ഇതിൽ ഏത് ശരി ഗാന്ധിജിയുടേത് ശരി എന്തുകൊണ്ട് രാമൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചു രാമൻ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഗോഡ്സെ ജീവിച്ചു എങ്കിൽ ഗോഡ്സെക്കാണോ അമ്പലം ഗാന്ധിജിക്കാണോ അമ്പലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹിന്ദുവര് പറയൂ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫാസിസത്തിന്റെ ബുദ്ധിക്കല്ലേ കുഴപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിത്തരോഗം പിടിപെട്ടവന്റെ ഹൃദയത്തിലല്ലേ പ്രശ്നം നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനെന്താ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമിന് എന്താ പ്രശ്നം മാ സൈക്കോളജിയോ ഫാസിസം പറഞ്ഞ മാരക രോഗം നമുക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല സുരക്ഷിക്കാത്തപ്പെട്ട ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മൗണ്ട് ബേട്ടൽ പ്രൂവിൽ നിന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ നവകാലി ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വൈരം തീർക്കാനും ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിംകളെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഒരേ ഒരിന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആയിരം തവണ ഉരുവിട്ട് ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു നവകാലി ജില്ലയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തിന് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിംകളെയും തല്ലിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നാണ് തല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറയാൻ അതാ ഒരു യഥാർത്ഥ രാമഭക്തന്റെ ദൗത്യം പാകിസ്ഥാനിൽ കുട്ടികളെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കേസരി എഴുതി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ യുദ്ധരംഗത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അന്യമത സമൂഹത്തിന്റെ കുട്ടികളല്ലേ അവരെ കൊന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ച വൈകൃതമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിനോട് എല്ലാ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞും പരിശുദ്ധരാണ് എന്ന മൊഴിമുത്ത് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന് കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന ദൗത്യമില്ല എവിടെയാ തകരാറ് എവിടെയാ കുഴപ്പം എവിടെയാ കുഴപ്പം ഇസ്ലാമിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ജുനൈദ്മാരും അഹ്ലാക്കുമാരും കൊല്ലപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരും മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാവപ്പെട്ട ദലിതരാണെങ്കിൽ എന്തിന്റെ പേര് എന്തൊരു ഗുണം നല്ല പ്രതിച്ഛായണോ ഉണ്ടാവണത് അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നും വളരുകയല്ലേ ആ വളരുകയാണ് എങ്ങനെ വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും ജീവനില്ലാത്ത വികാരമില്ലാത്ത ധർമ്മമില്ലാത്ത അച്ചടി പ്രിന്റിൽ പുറത്തു വരുന്ന രണ്ടായിരത്തിന്റെ കടലാസിന്റെ മുമ്പിൽ ദേശസ്നേഹം പടയം വെച്ചു പോയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കാണിക്കുന്ന പേക്കുത്തിനെ നോക്കിയാണോ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ സംശയത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപ്പണായി ചോദിക്കുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ചിരിച്ച ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ആസ്ഥദാനം ചെയ്ത ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആസ്ഥദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആര് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവുക അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോവുക അത്ഭുതം എന്താ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനമാണ് അത് അമാനത്ത് ഉയർത്തപ്പെടും എന്താ അമാനത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹിന്ദുവരെ അമാനത്ത് വിശ്വാസ്യത ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു മതേതരവാദി 
നിമിഷ് പ്രഭാചകൻ വാക്കെന്നറിയോ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ഒരു തന്നെ പ്രദോഷത്തിൽ അവിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് മതേതരത്വത്തിന്റെ കാവലാളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രോമാഞ്ചജനകമായി നോക്കിക്കണ്ടവർ മതേതരത്വത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവെച്ച് പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എനിക്ക് പണം മതി എനിക്ക് ആധിപത്യം മതി എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പദം മതി എന്ന് പറയാൻ അവമ്പെന്നവർ അറിയുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെയാണ് കോടികൾ കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത പൈതൃകത്തെയാണ് ജീവാർപ്പണം ചെയ്ത ഇന്നലകളുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പൈതൃകത്തെയാണ് അവർ നിന്ദിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ അത് മുസ്ലിം നാമധാരികളാവാം ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദികളാവാം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദികളാവാം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി പട്ടത്തിൽ വല്ല പങ്കുണ്ടോ നാം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ ജാലിയൻ വാലാബാഗിന്റെ ആ ബോർഡുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട മുസൽമാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തീവ്രവാദത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെയും നേതാവില്ല ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദത്തെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവിന്റെ പേരും അവിടെയില്ല അവർ നേടിയതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന പൈതൃകം അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ വീട് അച്ഛനോട് സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നു ശാന്തിപൂർണമായി മക്കളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തിയ അച്ഛന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ കുത്തിയും കൊന്നും മരിക്കുമോ അച്ഛനോട് സ്നേഹമുള്ള തറവാടിനോട് സ്നേഹമുള്ള മക്കൾ പൂർവികരോട് കൂറുള്ള പെരുമയുള്ള അവരോട് ബഹുമാനമുള്ള റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു തലമുറ ചെയ്യുമോ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഞ്ചി വെള്ളം മുക്കി കനമുള്ള ഇസ്തിരി പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല അന്നത്തിൽ തേച്ച് മിനുക്ക് കൊട്ടിയാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചുപ്പക്കുപ്പായവും വെള്ളക്കുപ്പായവും ഇട്ട് കറുത്ത കുപ്പത്തൊട്ടി ഹൃദയവും പാറി ജീവിക്കുന്ന മതത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മതത്തെ രാഷ്ട്രീയ സോപാനങ്ങളിൽ അധികാര സോപാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചവിട്ടുപടികളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചിതമാകാൻ കഴിയും അതാരായാലും ഏത് മതസമൂഹത്തെ അവർ പ്രതികരിച്ചാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ പ്രതികരിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ മുമ്പ് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ചെല്ലണം ഇന്ന് തിരിച്ചു പോണം അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണം ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രമേയം ഇന്നതാണ് ഈ രാജ്യം ഭീതിതമായ രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു കേരളത്തെ പോലും നോട്ടമിടുന്നു മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തെ ജാതി മത വിദ്വേ ജാതി മത വിദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സോദരത്തേനെ വാഴുന്ന മാതൃസ്ഥാനമാണിത് എന്ന് പാടിയ പാട്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിപ്പത് അവരന്റെ സുഖത്തിനായി വന്നിടണം എന്ന കവിതക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതെ പോയ ലോകത്ത് തന്നാൽ കരേറേണ്ടവർ എത്ര പേരോ താഴത്തു പായ്ചേറിലാണിടുമ്പോൾ താൻ മാത്രം ബ്രഹ്മപദം കുതിക്കും തപോനിധിക്കെന്തൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന വരികൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഒരച്ഛന്റെ അമ്മമാർക്ക് പിറന്ന മക്കൾ ഓർത്താലൊരൊറ്റ തറവാട്ട് കാരണം നാഥന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും തന്മുന്തിരിക്കത്ത മനുഷ്യവർഗമെന്ന ആ കവിതാശകലത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ലോകത്ത് അക്ഷരത്താളുകളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്താളുകൾക്ക് വിലയില്ലാത്ത ലോകത്ത് സത്യസന്ധമായി ത്യാഗപൂർണമായി ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥരചനകളെ കുഴിച്ചു മൂടി പെട്രോയിച്ച് തീയിട്ട് ഫാസിസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രപ്പുരകളിൽ പുതുതായി പെടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഔറംഗസീബിന്റെ റോഡിന്റെ പേര് മാറ്റി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക വഴി ഇന്നലകളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന താജ്മഹലിന് തേജോമേളെന്ന് വിളിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ആ മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാത്ത കടന്നുകയറ്റക്കാരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് വളർന്നു വരുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഇവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റയും തറ്റയുമാണെങ്കിലും അവരും ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവരും വളരേണ്ടത് ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ വിഷവിത്തുകൾ പാകാനല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകാൻ അറിയാൽ കുരുവിലെ കൊച്ചു കുരുവിൽ നിന്ന് വടർന്ന് പന്തലിച്ചു തണലയാകുന്ന അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകാൻ അലന്തര കൈപ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞതാ 
ഒരു മുസൽമാനെ പറ്റി കുറാൻ പറഞ്ഞു എന്നറിയും ദൈവത്തിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിക്കുകയും ഭൂമിയിലെ കാഴുന്ന വേരുകളുള്ള പണം കണ്ടാൽ കണ്ണഞ്ചി പോകാത്ത അധികാരം കണ്ടാൽ മറന്നു പോകാത്ത വന്ന വഴിത്താരകളിലെ മുള്ളും കിരീടവും മറന്നു പോകാത്ത കണ്ണുനീരിന്റെ ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രം മറന്നു പോകാത്ത ആഴമേറിയ വേരുകളില മുസൽമാനെ നീർ വടവൃക്ഷമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയും ദൈവത്തിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം ചുറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന സഹജീവികളോട് നിന്റെ മുഴുവൻ നന്മകളും കിട്ടുന്നവരായി തീരണം എന്ന അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട മുസ്ലിങ്ങളെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ കേടുകരുത വേണ്ട സ്വന്തം കുഴിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് വെട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്നിട്ട് മൂല്യവത്തായ കോട്ട് ആ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞ് ചളിയിൽ മൂക്കു കുത്തി വീഴും അന്ന് തിരിച്ചറിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പൈതൃകം തിരിച്ചറിയും തന്നെ കൊണ്ട് താൻ ജനിച്ച നാട് നേടിയതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ഉപകാരം വേണ്ട ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ഒരാൾ അയാളുടെ ജീനിൽ തന്നെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഉപദ്രവമല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഏത് വ്യക്തിയും ഏത് മതത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നവനും ഏത് രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതികരിക്കുന്നവനും ഒളിയ ജണ്ടകളുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒളിയടഞ്ചണ്ടകളില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രകടമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരു പക്ഷേ പലരും ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു ഒരു കയ്യടിയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനിയിൽ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തായിക കൂടങ്ങൾ തകർത്തപ്പോ മതം മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിനാണ് മതം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരെയും പിടിച്ചുണ്ടായതല്ല ആരുടെ കയ്യടിയും കിട്ടാനുണ്ടായതല്ല കുടിയാലോചനയില മീറ്റിംഗിൽ ആയിരത്തൊന്നാവർത്തിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അന്തരാളൻ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു മതം മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന് പാലക്കാടിന്റെ കോട്ട മൈതാനിയിൽ മുടങ്ങിയത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുടങ്ങിയത് മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നാണെന്ന് എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഒരൊറ്റ ദൈവം ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഏകം ും ശരണ്യം തൊമേകം വരണ്യം തൊമേകം ജഗത്കാരണം വിശ്വരൂപം ചെമ്മ ഇസ്രായേല അടുണ യലോഹിൻ അടുണ ഇന്നഹാദിഹി ഒന്ന ചുക്കും ഒന്ന ചെവ്വാഹിത് ആ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങളൊരു ഏക സമുദായമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിലാണ് ആദം അവ ദമ്പതികളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ആയതിനാൽ ആദം അവ ദമ്പതികളിലൂടെ മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തിയ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകൻ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ അവിടെ ഞാൻ അപാരമായ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്റെ റബ്ബേ എന്ന് ഇത്താത്തമാരും ഇക്കാക്കമാരും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത മതക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ റബ്ബനാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ അറബി പദം എന്താ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പരിപാലക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാലക വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ചാപ്റ്ററിൽ അൽഹദുലില്ലാഹിറബിൽ ആലമീൻ സർവസ്തുതികളും സർവലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് സർവലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ ഏഴാകാശം ഏഴ് ഭൂമി അഗോചര ഗോചര ഭൂലോകം സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചം അതിനിടയിലെ അനന്തപരകോടി ജീവജാലങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ സെട്ടിക്കുന്ന പരിപാലകൻ അതാണ് റബ്ബ് എന്ന അറബി പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗോരക്ഷാ സമിതി ഞാനൊരു മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഗോരക്ഷാ സമിതി അതിനർത്ഥോ ഗോവ് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നാണോ മനുഷ്യനാൽ ഗോവ് രക്ഷപ്പെടുന്നാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ഈ ടീമിനെ ചതുർവേദത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ഈ ടീമിനെ പൈതൃകമായി കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തൊപ്പിയ അസഖ്യതയുടെ മാരക രോഗമുള്ള ഈ ടീമിനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടണം മുസ്ലിം സമുദായം എവിടെ തീവ്രവാദം തലപൊക്കിയോ അതിന്റെ മുള നുള്ളിക്കളഞ്ഞവരാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിന് അസർമായി തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വിരോധമുള്ള കാലത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് 
അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മായുധനിയുടെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും തീവ്രമായ അദ്ദേഹം ബ്ലാക്കറ്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഐ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്നലകളിലും മനയാന്നും നീണ്ട ഒമ്പതര വർഷവും ശേഷം ഏഴ് വർഷവും ഒരാ നോക്കൂ ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാറി മാറി വരുന്ന ഏതേത് സർക്കാരുകളും മതേതരത്വത്തിലും മതേതര വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശ്വസ്ത സർക്കാരുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് നിർവചിക്കാതെ ക്രോരമായ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് പോലും പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് വട്ടം കിറക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പറയുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം മറന്നവരെ അധികാരക്ക സേലയിരിക്കുന്ന വെള്ള വെള്ള പിന്നെ ശവക്കല്ലറകളെ എന്ന് യേശുക്കുറിച്ച് വിളിച്ച പോലെ ആ വെള്ളക്കുപ്പായം അണിഞ്ഞവരെ മൂല്യബോധം നിങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങളെ വെറും മനുഷ്യ രൂപങ്ങളാക്കി ശരീരമാക്കി മാറ്റിയത് ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചോർന്നു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏതേത് മുളയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ കുട്ടികൾ പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് താത്വികമായി മൗലികമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്ത കേരളത്തിലെ കൂട്ടായ്മ ദുഷ്ടം കാബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷനാണ് ഇവിടെ ആശംസ നിറന്ന നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരുടെ പ്രസംഗം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കേട്ടാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലോ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ വർദ്ധിത അഭിവൃദ്ധിക്കിടയിലോ അക്ഷരങ്ങളിൽ പോലും വഞ്ചനയുടെ തരിമ്പൊളിപ്പിച്ചു വെക്കാത്ത നിഷ്കാമ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകൾക്കല്ലാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാകൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൽ അണിചേരമല്ല ഇതിനൊരു ആദർശമുണ്ട് ഇതിനൊരു ആശയമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഞാൻ ജനിച്ച എന്റെ വീടിനോട് എനിക്ക് കൂറുണ്ടാവോ പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ ബാലേന്ദ്ര നീ ജനിച്ച നിന്റെ കൊച്ചു കൂരയോട് നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവൂ നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് അതിൽ നാരായണ കിളി കൂടുപോലുള്ളൊരു ഓലമേഞ്ഞ ഒരു കൊഞ്ഞു കൊച്ചു കുടിൽ ആ കുടിലിൽ ജനിച്ചവന് ആ കുടിലിനോട് ആ കുടിലിന്റെ ഒരു ഓല തെന്നിപ്പോയാൽ അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കും അതിലൊരു ഒരു പട്ടിക ഒരു കൽക്കോൽ ഒരു കവങ്ങിന്റെ കഷ്ണം അതിൽ നിന്ന് മിസ്സായാൽ അവന് വേദനിക്കുമോ എങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച മുസൽമാന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച മുസൽമാന് നിർബന്ധമായും മുസ്ലിമിൽ ഒരാളും മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് മുസ്ലിമാകണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂതിരിമാർ ഭരിച്ച ഈ രാജ്യത്ത് മരക്കാർമാരുടെ ചരിത്രം വീരസ്മരണയായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് തഹ്വത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ രചയിതാവായ ആ ഓദറെ ഉമർക്കോലിയെ ഓർക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെയും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെയും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകിട്ടപ്പിള്ളയെ രാമകിട്ടപ്പിള്ളയാക്കി മാറ്റിയ വക്കം മൗലവിയുടെയും എം സി സി സഹോദരന്മാരുടെയും കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരുടെയും കഥ പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാക്കി മീഡിയകൾ മാറ്റുന്നു അല്ലേ നമ്മളെ ഭീകരവാദികളാക്കുന്നു അല്ലേ ഗുജറാത്ത് കലാപ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ കലാപ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സന്ദേശെന്നും സമാചാരെന്നും രണ്ട് ശുദ്ര പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃത്തികെട്ട ഹൃദയം പേറിയ പത്രാധിപരാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ അഭിശബ്ദ പത്രാലയം ആ പത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കലാപ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ വാർത്ത എന്നറിയോ പന്ത്രണ്ട് ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ആ വാർത്ത കണ്ട ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പുട്ടുതൊട്ടം വീട മകനും തട്ടുമുട്ടും വീട മകനും മനുഷ്യനാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അമ്മയുടെ വികാരവും മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ വികാരവും പൊക്കൽ കുടി ബന്ധത്തിന്റെ വികാരമായി തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത കാലത്ത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഗുജറാത്ത് സമാചാരിലും സന്ദേശിലും ഈ വാർത്ത വന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു 
രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പത്രത്തിൽ വാർത്ത എന്താ അറിയോ തിരുത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്ന പന്ത്രണ്ട് അംസ്ലിം വനിതകളുടെ സ്ഥലം മുറിച്ചു എന്ന വാർത്ത ശരിയല്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് നടന്നിരുന്നു ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പത്രത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്തെഴുതിയ ഒരു ഭാരതീയനുണ്ട് ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ രണ്ട് പത്രങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ കത്തെഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരൊറ്റ നേതാവിനെയും മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ട് പത്ര ഓഫീസുകളെ കത്തയച്ചു ഗുജറാത്ത് കലാപ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിംകളെ കൊല്ലാൻ അനുകൂലമായ വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആയിരം യമുനകളിലും ആയിരം ഗംഗകളിലും നൂറ്റൊന്ന് തവണ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ പോലും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപത്തിന്റെ ഒരിഞ്ചും പൊറുക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമെന്നത് ആർക്ക മനസ്സിലാവാത്തത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും ഹിറ്റ്ലറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടരുത് പേര് മാറിയത് കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സംസ്കാരം മാറില്ല രാജ്യം മാറിയത് കൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സംസ്കാരം മാറില്ല നമ്മൾ ആരും ഹിറ്റ്ലറിനും മുസോളിനിക്കും പഠിക്കേണ്ടവരല്ല പാവപ്പെട്ടവരെ കൊന്നടുക്കിയ വർണ്ണവറിയുടെ വർഗവറിയുടെ ചിന്ത വരേണ്ടവരല്ല എന്റെ മതം വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവരെ അവരെന്റെ മതം വലുതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സമൂഹം അതാ നമ്മുടെ സമൂഹം അത് നമ്മുടെ പൈതൃകം ആ പൈതൃകം മറന്നു പോകരുത് പലതും നഗ്നരായ സന്യാസിമാർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കബർ പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം മയ്യത്ത് ജീർണിച്ച് എല്ലുകളായി തീരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുടെ നാട് എല്ലാം നിലക്കും നാട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയൊരു നാട് ഇഷ്ടമുള്ള മതം വിശ്വസിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രബോധനം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള മതം പ്രീച്ചിങ് നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാട് അരിതായ്മകളും ബലാരിഷ്ടതകളും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്യമാക്കപ്പെട്ട അനവധി മുഹൂർത്തങ്ങളും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കടന്നുപോയി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പൈതൃകത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈതൃകത്തെ നിരാശപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല നിരാശപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ദുർബലത വരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ബലപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ബലപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സയുണ്ട് അലോപ്പതിയിലും ചികിത്സയുണ്ട് ആ നട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടും പക്ഷെ കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകം ഓർത്തെടുക്കണം ഇന്നലകളുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം എനിക്കൊരഭിപ്രായം കൂടിയുണ്ട് വരും നാളുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ സിലബസിൽ ഒരേ വരിന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത എന്ന ഒരു പുതിയ വിഷയം സിലബസായി രൂപപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മതാന്ധതയുടെ പാഠങ്ങളല്ല സഹിഷ്ണുതയുടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയുടെ മതമൂല്യങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചില പ്രതിജ്ഞകൾ കൂടി വേണം ആ പ്രതിജ്ഞകൾ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വല്ലാതെ റോഡ് വെട്ടാത്ത നമ്മുടെ നാട് ഇസ്രയേലിലേക്ക് വല്ലാതെ പോകാൻ നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇന്ന് പലരും പലരും പലയിടത്തും പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ന്യായമായ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ മുട്ടുസൂചി കൊണ്ട് പോലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പൈതൃകം കൊണ്ട് അവകാശമില്ലാത്ത നാം മൂക്കത്ത് അരിപ്പ വെച്ച് കെട്ടി ഒരു പ്രാണി പോലും മൂക്കിൽ പോയാൽ അത് പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച നാം പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കുന്ന പാൽ ആ പാല് കുടിക്കൽ പോലും പശുവിനോടുള്ള ഉപദ്രവമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നാം മനുഷ്യരെ കൊത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയും വെട്ടി നുറുക്കിയും ചുട്ടുകൊന്നും അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ഇന്നിന്റെ ലോകത്ത് പലരും അത് അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഗോരക്ഷ സമിതി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഗോവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സമിതി ഗോവ് ദൈവമാണെങ്കിൽ അതിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണോ ദൈവം മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗോരക്ഷ ഗോവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവർ ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ ഗോപാലേട്ടൻ എനിക്ക് ഗോപാലൻകുട്ടി മാഷി കേസരിയുടെ മുൻ പത്രാധിപർ ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്റെ അയൽവാസി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കുന്നു ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗോപിനെ പാലിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഗോപ ഗോപാലൻകുട്ടി മാഷ പാലിക്കല്ല മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കി നിനിയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൂടാ എന്നൊന്നുമില്ല ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപനെ പാലിക്കുന്നവനാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ പാലിക്കുന്നവനാണ് അല്ലാതെ റബ്ബിനെ മനുഷ്യർ പാലിക്കല്ല എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരിക എന്തൊരു ഗതികേടാ ലോകത്തിന് എന്റെ പടച്ചോനെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്ക ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പരവരി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മളെ ഒന്നിച്ചിറങ്ങുക നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അർച്ചത കൊണ്ടുപോകണം അത് ആർക്കാ കേട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരെ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ശത്തിലെ വാചകത്തിനെതിരാതെ പ്രതിമാസി എന്ന് പഠിപ്പിച്ച യജുർവേദത്തിനെതിരാതെ എന്ന് പറയുന്ന ഈശാവാ സുപനിഷത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിനെതിരാത് അതുപോലെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കെതിരാത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ പത്താം മണ്ഡലത്തിനെതിരാണത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖലക്കലക്കും മാഫില്ലർലി ജമിയ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയങ്ങൾ പശുവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക പശുവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനല്ല പ്രധാനം പശുവിനാണ് ഇസ്ലാമോ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പശു അപ്പൊ ആർക്കാ പ്രധാനം അച്ഛന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പർ ഹെൽപ്പർക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനല്ല ഇനി തിരിഞ്ഞില്ലേ ഇനി തിരിഞ്ഞില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ തിരിഞ്ഞ് ഈ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മള് പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത അതിനാ ഈ ഉദാഹരണം ഒക്കെ പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോൻ ആരാധിച്ച ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതേ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പറഞ്ഞത് നല്ല ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പന്നിയർച്ചി നിന്നു പക്ഷെ ഖുറാനിക പ്രകാരം പന്നിയർച്ചി ഹറാമാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു അറബ് നാട്ടിലും പന്നിയർച്ചി തിന്ന് തന്നെ കൊന്നിട്ടില്ല അത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ പിന്നെ ലോകത്ത് അവനും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് വന്നാലാണോ ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുക ആണോ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം കാണുന്നവരൊക്കെ വെട്ടത്തിയെടുത്ത് വെട്ടി മുറുക്കി ഓനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ചാലാണോ ആ വിശ്വാസത്തിന് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതെല്ലാരും ആലോചിക്കുക എല്ലാരും ആലോചിക്കുക എന്തിനാണിത് ഇനി വേറൊന്നോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിനോട് ഇതെല്ലാം നേടി ഈ ഈ സംഗതി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അധികാരത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് കിട്ടി എന്ത് ആനുകൂല്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കറ്റ് പോയ തക്കാളിക്ക് എൺപത് റുപ്യ മത്തി വാങ്ങാൻ പോയ ഇത്ര റുപ്യ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോയ ഇത്ര രൂപ സാധാരണക്കാരനായ ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഏറ്റവും മൂല്യക്കുറവ് മനുഷ്യനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു എന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം നായി ജന്മായി സത്യം മോനെ ഇന്ത്യയിൽ നായിയായി ജനിക്കലല്ലേ മേനകാഗാന്ധിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്കിലും കിട്ടും മനുഷ്യനായ അതും കിട്ടൂല വല്ലാത്തൊരു ഗതി ആരാ ഇത് നോക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം ഒരു ടീം നശിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ എന്നാണോ ഞാനും എന്റെ കുട്ടികളും തട്ടാനെന്നാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില ആളുകളെങ്കിലും പറയും പണ്ടേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫാസിസം വളരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നോളിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പറഞ്ഞ് ഫാസിസം വളരും നിങ്ങൾ മെല്ലോ ഇവൈക്കൊളിയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടേ പോലെ വളരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏക സംഘടനയായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം സംഘടന പിന്നെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് മുജാഹിദുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഹിന്ദുവിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവർ ഈ രാജ്യത്തിനെതിരാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റു പല കൂട്ടായ്മകളും യുവാക്കളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി കൂടെ നിർത്തിയവർ പലരും ആയുധമെടുക്കലാണ് പിച്ചാത്തിക്ക് പിച്ചാത്തി കത്തിക്ക് കത്തി ഒരു തുള്ളി ചോരക്ക് രണ്ടു തുള്ളി ചോര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വികാരം കൊള്ളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ആ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ എവിടെ കത്തിച്ചു എന്തൊക്കെ കളവുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷ തീവ
ഭൂരിപക്ഷ ഭീകരതയുടെ ശൈലി എന്താണ് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം നമുക്കെതിരെ അതാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നുണ്ടായത് എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു പഴപ്പാണ് നമ്മളെ മണങ്ങാൻ വരികയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പത്രം അവരുടെ വീക്കിലി അതിലെന്താ എഴുതുക ഭൂരിപക്ഷ ഭീകരവാദം അതിന്റെ ദമഷ്ടങ്ങൾ നീട്ടി അതിന്റെ സമ്മിട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പത്രങ്ങളും അവരുടെ മാസികകൾ എന്താ എഴുതുക ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇന്നെന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് തലവെക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രചരണ ശൈലി ഒന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ആവില്ല മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് തിന്മയാ കള്ളമാണ് പറയും അതേ കള്ളം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയാൻ ഈമാനിന്റെ തരിമ്പുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല അതല്ല ഇസ്ലാം തിന്മയും നന്മ കൊണ്ടാ പ്രതിരോധിക്കാൻ അത് ഞാനവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് തിന്മയും നന്മ കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു നേരത്തെ ടി കെ അഷ്റഫ് അവസാനിപ്പിച്ച പോയിന്റിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുന്നു മുസ്ലിമിന് ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇല്ല മുസൽമാന്റെ മാത്രം ഇവിടെ മുസൽമാൻ കരുവാക്കപ്പെടുന്നു മുസൽമാൻ അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണിക്കുക ഈ രാജ്യത്ത് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ഇത് നമ്മളെല്ലാം മതേതര കക്ഷികളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അവിടെ മതവിശ്വാസി ഉണ്ടാവാം നിരീശ്വരവാദി ഉണ്ടാവാം ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി വിഷൻ ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ നെഞ്ചലത്തെ ടെൻഡറാകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വിമോചകരാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥം അർണോൾഡ് മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ അർണോൾഡ് ടോയംബിയുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഓൺ ട്രയൽ എന്ന ഗ്രന്ഥവും വായിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ദേശങ്ങൾ അതിർവരമ്പുകൾ ഇസ്ലാമിക സാംക്രമിക സീമകൾ ആതിരി കടന്നു വന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈത്രയാത്ര കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പടിവാതിക്കൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര നടത്തി വന്ന കാലം സമ എത്രത്തോളം അറിയങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ അക്രമിച്ച് കീപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സൗഭാഗ്യമായി കണ്ട ക്രൈസ്തവ ലോകം എന്ത് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഭരണാധികാരികളെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഞങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണിലെണ്ണൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു മാനവ ചരിത്രം നീതി എന്ന രണ്ടരക്ഷണത്താൽ വിജ്രംഭിതമായ മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഭൂമിക സൃഷ്ടിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈത്രയാത്ര ജൂതനോടും ക്രിസ്ത്യാനിയോടും മതാന്ധതയുടെ പേരിൽ പെരുമാറാത്ത നീതിയുടെ കാവലാളായി ജീവിച്ച ഖലീഫ ഉമറിനെ പോലെയുള്ള ധീരന്മാർ ഭരിച്ച ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഒരു ഭീഷണിയല്ല ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഭീഷണി പണാധിപത്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഈ മതേതര കപടമുഖം ചാർത്തിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒറ്റകർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിക്കോ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിക്കോ എന്നിട്ടോ ഞാ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ കട്ടും മുടിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ പൈതൃകങ്ങളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാകട്ടെ നല്ലവരെ നിങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കൂ തിന്നും കുടിച്ചും ഭോഗിച്ചും ഭ്രമിച്ചും രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കണ്ണുമ്മൽ വെച്ചും പള്ളമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ജീവിച്ചും മരിക്കട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം അത്ഭുതകരമാണ് അത്ഭുതകരമാണ് ആദർശം കൊണ്ട് ലോകത്തെ നിലക്ക് നിർത്തിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോട്ട് കെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറിയെങ്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പാർലമെന്റിൽ ഖുറാന്റെ വചനമുണ്ട് നിനക്ക് അതിനോട് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഇന്നല്ലാഹലിൻ ഒരു ജനത സ്വയം മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത കാലത്തോളം പടച്ചോങ്ങളെ മാറ്റൂല മാറിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോട് ഇത് ഏതൊക്കെ മീഡിയകളിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരോടും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കട്ട് ചെയ്യാതെ കേൾക്കണ
കലാപമുണ്ടായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലും സ്വസ്ഥതയില്ല ഗുജറാത്ത് ഭീവണ്ടി മൊറാദാബാദ് ജംഷഡ്പൂർ അഹമ്മദാബാദ് എവിടെ ബോംബെയുടെ തെരുവീതികൾ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് എവിടെ സമാധാനം പുന്നാട് മാറ എവിടെ സമാധാനം സമാധാനമില്ലാത്ത രാത്രികളാണോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശാന്തിയില്ലാത്ത ദിവസമാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിമിന് ഹിന്ദുവിനോടും ഹിന്ദുവിന് മുസ്ലിമിനോടും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മുസൽമാനോടും ചിരിക്കാനാകാത്ത വൃത്തികെട്ട ദിനങ്ങളാണോ ആ ദിനരാത്രങ്ങളാണോ നാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആദർശപരമായി അസ്തിത്വത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്നലകളുടെ നല്ല രാജ്യം ഇനിയും തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിഷ്ണം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാം മിഷന്റെ ഈ ജൈത്ര യാത്രയിലെ ജലഗണികളായി മാറാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓതിയ ഖുറാനിന്റെ വചനം ചുരുക്കി അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാത്ത അഹങ്കാരം നടിക്കാത്ത ദുരഭിമാനം നടിക്കാത്ത അധികാര ദുരമൂക്കാത്ത സമാധാന പ്രിയർക്കാണ് സ്വർഗം അല്ലാത്തൊരു വാക്ക് ഖുറാന്റെ വല്ലാത്തൊരു വാക്ക് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാത്ത നല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗമെന്ന അല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ കലാപണ്ടാക്കി വെട്ടത്തിയും പിച്ചാത്തിയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗമെന്നല്ല കലാപപ്രിയരല്ലാത്തവർക്കുള്ള സമാധാന പ്രിയർക്കുള്ളവര ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് ആ സമാധാനം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മകരവുമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു മഹാചൈത്രയാത്രയായി ഒരു മഹാസാഗരമായി തീരട്ടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ പ്രതികൂലമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ആശങ്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ സഹായിച്ചു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സ്തുതി അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സ്തുതി അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് മാത്രം സ്തുതി ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സ്തുതി ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ജൈനനെയും ബൗദ്ധനെയും എല്ലാ കൃമികീടങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിന്റെ നാഥ നിനക്ക് സ്തുതി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രാദികളെയും സൗരയൂഥങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥ നിനക്ക് സ്തുതി കാണനങ്ങളെയും കാട്ടാറുകളെയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥ നിനക്ക് സ്തുതി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ